లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభుయస్ నాములు శుభాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈ మధ్య కొద్ది కాలం గ్యాప్ రావడం అనేది జరిగింది ప్రభు మహాకృపను బట్టి మళ్ళీ మీతో మాట్లాడడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ విధంగా లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ ద్వారా కలవడానికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మనం మాట్లాడే శీర్షిక ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం ప్రభు పరిశుద్ధ గణమైన తండ్రి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రియులందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా మీరు దర్శించండి ప్రభు మాకు కష్టకాలంలో అండగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవుడు నీవే మా కొండ మా కోట మా బలమైన ఆశ్రయదుర్గం మీరే ఉన్నారు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ వాక్యమును వించిన నిప్రియులను వారి కుటుంబాలను వారి కలిగిన సమస్తాన్ని మీరు మెండుగా ఆశీర్వదించండి ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బలహీనతలతో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కుటుంబ సమస్యలతో ప్రభు ఆయా విధములైన బిడ్డల యొక్క ఎగ్జామినేషన్స్ వారి యొక్క అడ్మిషన్స్ కొరకు నేను వారు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో నీ ప్రత్యేకమైన హస్తంతో వారిని దర్శించండి ఈ సమయంలో వాక్యమును ధ్యానించుండగా మీరు మాతో మాట్లాడి మహిం పొందమని ఏ స్నాం బట్టి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ మధ్య ఒకరు ప్రశ్న అడిగారు ఏంటంటే ఒక కష్టం తిరిగానే మరొక కష్టం వస్తూ ఉంది కదా మేడం అలాంటప్పుడు దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడని మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలం అని ఒకరు అడిగినప్పుడు నేను వాక్యం చదువుతుంటే దేవుడు నాకు మొదటి సమూహేలు పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆరో వచనం ద్వారా మాట్లాడడం జరిగింది కనుక ఈనాటి మన శీర్షిక పేరు ఏంటంటే బీ బోల్డ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అంటే ధైర్యంగా ఉంటూ క్రీస్తునందు ముందంజ ముందడుగు వేయాలి అన్నది ఈనాటి శీర్షిక క్రీస్తునందు మనం ధైర్యంగా ఉంటూ ముందుకు వెళ్ళటం అంటే చూసే వాళ్ళకి నమ్మసఖ్యంగా ఉండదు కానీ మనకైతే ఆయన్ని ఎప్పుడైతే మనం నమ్ముతామో మనం చాలా సంతోషంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరుకుతూ ఉంటుంది ఆ యొక్క మొదటి సమూహేలు పద్నాలుగు అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఈ మాట రాయబడి ఉన్నది ఏంటంటే యోనా తాను అంటాడు ఈ సున్నతి లేని వారి దండు కాపురుల మీదకి పోదము రమ్ము యహోవా మన కార్యమును సాగించినేమో అనేకుల చేతనేను కొద్ది మంది చేతనేను రక్షించుటకు యహోవాకు అడ్డమా అని తన ఆయుధముల మోయమంతో చెప్పాడు అనగా అతని యొక్క విశ్వాసము ఎలాంటిది అతనున్న పరిస్థితి ఎలాంటిది యోనాతాన్ అసలు ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రశ్నలు కనబడుతూ ఉంటాయి వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆ విధమైన స్టేట్మెంట్ ఎలాగ ఇవ్వగలిగాడు అని కనుక ఆలోచిస్తే మరి సమూహలు ఇస్రాయేళ్లకు చాలా కాలం పెద్దగా ఉండి దీర్ఘదర్శిగా ప్రవక్తగా ఉండి వారిని నడిపించినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి ఏలీ కాలంలో మరి ఇస్రాయేల్ మధ్య ఫిలిస్తీన్ల మధ్య చాలా గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి ఏలీ తన యొక్క దర్శనం ద్వారా ప్రజలకు యొక్క న్యాయం చెప్పటము వారిని నడిపించడం దేవంలోకి చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఒకసారి మరి ఏలీ కాలంలో ఇస్రాయేలు ఫిలిస్తీన్ల చేత ఓడింపబడ్డారు ఎందుకంటే దేవుని మందసం మన దగ్గర ఉంటే మనకు విజయం ఉంటుందని వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ వారు ఓడింపబడ్డప్పుడు ఈ విషయాన్ని విన్నటువంటి ఏలి చాలా దుఃఖపడి ఆయన చనిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తాం అదేవిధంగా ఆ యుద్ధంలో ఆయన ఇద్దరు కుమారులు చనిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తాం ఆయన కోడలు కూడా మరి రెండవ వారి కోడలు డెలివరీ అవ్వబోతూ ఒక బిడ్డను కని అతనికి ఇక్కాబోదు అనే ఒక పేరు పెట్టి అనగా ఇస్రాయల్ నుండి దేవుని ప్రభావం వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి ఆమె ఆమె పేరు పెట్టి ఆమె చనిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఏలీ చనిపోయిన తర్వాత ఇస్రాయేళ్లకు మరి ప్రవక్తగా ఉండటానికి ఎవరు సరిగా ఉన్నారు అంటే కనుక ఏలీ కాలంలోనే అన్న తన కుమారుణ్ణి మరి అర్పణ ద్వారా దేవునితో మొరపెట్టుకొని సంపాదించుకున్న సమూహల్ని తిరిగి దేవుని యొక్క ఆలయంలో పరిచర్యకు ఏలీ పాదాల దగ్గర విడిచిపెట్టినట్టుగా మనం గమనిస్తాం 
ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఆ యొక్క దేవుని మందసము పిలిస్తీలు సర్దార్లు పట్టుకు వెళ్ళిపోవడం యుద్ధంలో గెలిచినప్పుడు ఆ మందసం వారి మధ్య ఉన్నప్పుడు అక్కడ వారి యొక్క జీవితం ఏ విధంగా మారిపోయిందంటే వారందరికీ కూడా భయంకరమైన రహస్య స్థానాల్లో గడ్డల రూపంలో వచ్చి చాలా దుఃఖపడేవాళ్ళట చివరికి వాళ్ళ బా తట్టుకోలేక ఆకాశాన్ని ఉంటున్నంతగా కేకలు వేసినట్టు బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉంది కనుక ఇస్రాయేల్ యొక్క పరిస్థితి వారు గమనించి ఇది మరి మన మీద ఈ మందసం ఉండటం వల్ల మన మీద మన దేవతైన దాగోన మీద బహు భారంగా ఉందని వారు ఇస్రాయల్ సరిహద్దులకు ఏం చేస్తే బాగుంటుందని షకిన్ గాండ్రని అడిగి వారు చెప్పినట్టుగా ఆ యొక్క మందసాన్ని ఒక బండి ఎద్దులను తీసుకొచ్చి దాని మీద కట్ కట్టి వారు వదిలివేసినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కనుక ఈరోజు ఆ పరిస్థితిని గమనించినప్పుడు ఇస్రాయల్ అందరినీ కూడా సమూహాలు పిలిచి మిస్పాలో వారితో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇస్రాయేలీలు దేవునికి వ్యతిరేకముగా వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఫిలిస్తీన్లు ఆరాధించినటువంటి దేవతలను పూజించటము మొదలు పెట్టారు అందువల్ల సమస్యలు ఎక్కువ అయిపోతూ ఉన్నాయి ఫిలిస్తీన్ల నుంచి వారికి ఇబ్బందులు ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి కనుక ఎప్పుడైనా మీరు మారుమనస్ పొందాలి తిరిగి మీరు నిజమైన సజీవుడైనటువంటి దేవుని వైపు తిరగాలని ఆయన చెప్పినప్పుడు వారు దేవుడు వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పి సమయాలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో మరి ఇస్రాయేల్ వల్ ఇస్రాయేల్తో ఫిలిస్తీన్లు ఓడింపబడ్డారు ఎందుకంటే వారు ఓడింపబడిన తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి సమూహాలు ఒక పేరు పెట్టాడు ఏంటంటే గుర్తుగా ఆ మార్గం మధ్య ఒక రాయిని పాతి దానికి ఎబ్నేజర్ సహాయపు రాయి అని చెప్పి పేరు పెట్టాడు అనమాట ఈ విధంగా ఈ పిలిస్తీలను అణ అణచివేయటం అనేది సమూహాల కాలంలో స్టార్ట్ అయింది అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సమూహాలు ఉన్నంత కాలం కూడా ఫిలిస్తీలు మళ్ళా యహో హస్తము ఫిలిస్తీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నదనమాట అయితే సమూహాలు వృద్ధుడైపోయాడు ఆయన వృద్ధుడైపోయిన తర్వాత ఆయన కుమారులు అయినటువంటి ఇద్దరు వారు యోవేలు అబ్బాయి అనేటువంటి ఆయన బేర్షేబాలో న్యాయాధిపతులుగా ఉండి వారు ఏం చేస్తూ ఉండేవారంటే ఎలాంటి వారు అని బైబిల్లో రాయబడిందంటే మనం మళ్ళీ ఏలీ కుమారులాగే సమూహాల కుమారులు కూడా మారటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అతని కుమారులని యోవేలు అబియాలు బేర్షేబాలో న్యాయాధిపతులుగా ఉండేది కానీ ద వెరీ సాడ్ స్టోరీ అగైన్ ఫాలోడ్ ఏంటంటే అతని కుమారులు కూడా అతని ప్రవర్తన వంటి ప్రవర్తన కలవారు కాదు అంతేకాదు వారు ధనాపేక్ష గలవారే లంచాలు పుచ్చుకొంచు న్యాయంను తిప్పివేయించు ఉండగా ఇస్రాయల్లోని పెద్దలందరూ రామాలో ఉన్న సమూహాల దగ్గరకు వచ్చి ఒక మాట అడుగుతూ ఉన్నారు ఏంటంటే నువ్వు వృద్ధుడు అయిపోయావు నీ కుమారులైతే నీ ప్రవర్తన వంటి ప్రవర్తన కలిగిన వారు కాదు కనుక వారు సకల జనుల యొక్క మర్యాద చెప్పిన మాకు ఒక రాజు నియమించు ఎందుకంటే నీ కుమారులు మాకు న్యాయము తీర్చరు కను అనే మాట అనగానే సమయం చాలా దుఃఖపడ్డాడు అనమాట ఏంటంటే తన యొక్క తన బతుకుండగానే మాకు ఒక రాజుని కావాలని అడుగుతున్నారని చెప్పి చాలా కోపం వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టినప్పుడు యహో దేవుడు అంటాడు అనమాట వాళ్ళు ఎలాంటి రాజుని కోరుకుంటున్నారో నీకు తెలుసా అని చెప్పి వాళ్ళు నిన్నే కాదు నన్ను కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ దేవుడైనటువంటి నన్ను కూడా వాళ్ళు విసర్జించి వాళ్ళకు ఒక రాజును కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు కనుక వారికి నువ్వు వేరేగా ఆలోచించకుండా వారు కోరినట్టుగానే ఒక రాజుని నియమించు అని చెప్పి ఆ యొక్క రాజు ఎవరు ఏమిటి అన్నది ఆయన బయలుపరుస్తాను ఆ విధంగా నువ్వు అతనికి అభిషేకం చేయాలని సమూహాలకి ఏహో దేవుడు మాట్లాడాడు ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు బెన్యామీనుడైనటువంటి కీషు అనేటువంటి ఒక భూస్వామి చాలా ధనవంతుడు అతని కుమారుడైనటువంటి సవులు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా చూపించాడు అనమాట కాబట్టి ఈరోజు 
ఇస్రాయల్లో మొట్టమొదటి రాజు ఎలినవాడు ఎవరు అంటే సౌల్ ఇతను బెన్యామీను సంతతికి చెందినటువంటి కీషు యొక్క కుమారుడు ఇతను సౌలు గురించి ఏమని రాయబడిందంటే అతను చాలా ఎత్తైన వాడు ఎత్తైన భుజములు కలవాడు చాలా అందగాడు అతని వంటి అందము ఇస్రాయల్లో మరెవరికినీ లేదు అని చెప్పి వ్రాయబడింది అంతేకాదు ఇతను మొదటిగా రాజుగా సమూహల చేత అభిషేకం చేయబడినటువంటి వాడు అయితే ఈ రాజు ఎలా సౌలు ఎలాంటి వాడు అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడే అనుకున్నాం సౌలు చాలా అందగాడు చాలా ధనవంతుని కుమారుడు ఒక రైతు కుమారుడు భూస్వామి కుమారుడు ఇతను ఇతను ఏంటంటే బెన్యామిను సన్ను సంతతి నుంచి వచ్చినప్పటికీ పూట సమూహల చేత అభిషేకం పొందినవాడు ఇతను ఎక్కువగా ప్రజల్ని ప్రజల మెప్పుని ఆశించేవాడు దేవుని కంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు నా గురించి ఏమని మాట్లాడుతున్నారు ఈ ఫీలింగ్లో ఎక్కువగా దేవుని కంటే ప్రజలు యొక్క ఆలోచనకి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజల చేత పొగడ్పడాలి అనేటువంటి కోరిక అతనికి ఎక్కువగా ఉండేది ఈ రోజుల్లో మనందరం కూడా దేవుడు కనపడ్డు కాబట్టి మన ముందున్న మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో వీళ్ళు ఏం ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో మన గురించి ఏ ఆలోచన ఉందో అని ఎక్కువగా ఇతరుల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అయితే దేవునికి ప్రయారిటీ ఇవ్వకుండా ఇతరుల మీద అతను ఆధారపడుతూ బయటికి మాత్రం దేవుని మీద ఆధారపడినట్టు సమూహల్ని ప్రతి బలను నైవేద్యాలను దహన బలను అర్పించినప్పుడు సమూహల్ని పిలవడం సమూహలు యుద్ధానికి వెళ్ళాలా వద్దా ప్రతి ఆలోచన ఆయన అడుగుతాం సోదలా గడవటం నేర్చుకున్నాడు కానీ నిజంగా దేవుని మీద అతను ఆధారపడినట్టుగా కనిపించడం లేదు అంతేకాదు అతను ఎలా అంటే పినిస్తీలతో యుద్ధానికి సిద్ధపడే సమయంలో ఎలా అయిపోయాడంటే తను జయించగలనా లేదా అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క గొల్యాతో యుద్ధంలోకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అతనితో యుద్ధం చేయడానికి ఎవరు సిద్ధంగా ఉంటారు అని ఆలోచించి తర్వాత తెలుసు మనందరికీ దావీదు ఒడిసల రాయితో అతన్ని కొట్టడం నష్టం మీద కొట్టడం అతను తల కట్ చేసి పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వడం అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా సౌలికి వేల కొలది దావీదు నాకు పదివేల కొలది అని చెప్పి వారు గాన ప్రతిగానాలు చేయడము మనందరికీ తెలుసు ఈ విధంగా చేసినప్పుడు కూడా సౌలు చాలా అసూయ పడ్డాడు లోపల చాలా నచ్చుకున్నాడు ఇదేంటి నన్ను మానేసి దావిదిని పొగుడుతున్నారు వీళ్ళు పదివేలు అంటున్నారు నాకు వేలే చెప్తున్నారు అంటే లోపల అసూయ ఈర్ష్యతో నింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు ఇతను చాలా కోపిస్తి తన కోపం వచ్చినప్పుడు సవులు దావిదిని తన యొక్క లో ఉన్నటువంటి యొక్క దురాత్మను పోవడానికి మ్యూజిక్ వాయించుకోవడానికి పెట్టుకొని దావిది మీదే మళ్ళీ అసూయతో వడి తన దగ్గర ఉన్న ఈటని ఇసరడము అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేయడం అతన్ని తరవడం మనం అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి శత్రువులు అంటే కొంచెం భయం కలిగిన వాడు అంతేకాదు ఏంటంటే ఇతను సవులు ప్రతీ దానికి కూడా దేవుని మీద ఆధారపడతాడు కానీ మళ్ళా సమూహాలు చెప్పినట్టుగా మాత్రం చేయడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు మనందరికీ తెలుసు సమాలేఖ్యల్ని యుద్ధంలో ఓడించిన తర్వాత దేవుడు ఆ దోపుడు సమ్ముగా ఏది ఉండకూడదు అంతా కూడా మీరు దాన్ని నశింపచేయాలి అన్నప్పుడు ఆ పశువులన్నీ తెచ్చుకొని ఆ సమూహాలు ఇంకా రావటం లేట్ అయిపోతుంది ప్రజలందరూ మళ్ళీ ఫిలిస్తీన్ వైపు ఎక్కడ తిరిగిపోతారు అని భయంతో ఆయన బలి ఇవ్వడానికి సమూహాలు రామా నుంచి ఏడు దినాలైనా రాకపోయేటప్పటికీ ఆలస్యం అయిపోతుందని తనతో తానే దహన బలం చేస్తాడు చేయగానే సమూహాలు వస్తాడు వచ్చి నువ్వు చేసిన పని ఏంటి అని అడిగి నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించావు నా మాటకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించావు కనుక నీవు నీకు ఇంకా ఇంకా నీ రాజ్యము నీ చేతిలో ఉండదు ఈ రాజ్యము తీసివేసి దేవుడు తన హృదయానుసారంగా తన చిత్తానుసారంగా నడుచుకునే ఒక వ్యక్తిని కనుగొన్నాడు అతనికి రాజ్యం ఇవ్వబడుతుందనే మాటని అతనితో చెప్పడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక సవులు చాలా తొందరపాటు మనిషిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు కోపిస్ట్గా కనబడుతూ ఉన్నాడు సవులు యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే దేవుని లెక్కించినట్టుగా కనబడుతున్నాడు కానీ నిజానికి దేవునికి ప్రయారిటీ ఇచ్చినవాడుగా కనబడటం లేదు అయితే 
ఇలాంటి అతని కడుపున పుట్టినవాడు యోనతాను ఇక్కడ యోనతాను సౌల్కి కుమారుడిగా పుట్టినప్పటికీ కూడా దేవుని ఎంత చాలా భయభక్తులు కలిగిన వాడు దేవుని మాటకి చాలా విలువ ఇచ్చేవాడు ఇస్రాయేలీ యొక్క యహోవా దేవుడు గొప్పవాడని నమ్మినటువంటి వాడు అతన్ని ఆయన వెంబడించినటువంటి వాడు అందుకే దావీదు కూడా చాలా మంచి స్నేహితుడిగా యోనాతాను దావీదుల స్నేహం చాలా గొప్పది పరమ పవిత్రమైన స్నేహం అని చెప్పి ఇప్పటికీ చాలామంది చెప్పుకుంటారు ఇద్దరు చాలా ప్రియమైన భోజన ఫ్రెండ్స్ అనమాట అంత చక్కటి స్నేహము దావీదులో అతనికి నచ్చిన గొప్పటి విషయం ఏంటంటే దావీదు దేవుని మీద ఆధారపడి ఉండటం దేవునికి స్థుతించటం దేవుని ఆరాధించటం ఇవన్నీ కూడా యోనాతాన్ని దావీదికి మంచిగా చేరిగ్గా చేసినాయి అనమాట ఈ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇస్రాయేలీల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని కనుక చూసినట్టయితే మనకి సమూహలు గ్రంథంలో వివరాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఇవ్వబడ్డాయి ఏంటంటే గిబియా ప్రాంతానికి యోనాతాను తన ఆయుధములు మోయో పడుచువాన్ని పిలిచి అవతలు ఉన్న ఫిలిస్తీల దండును కావలి వారిని హతము చేయదము రమ్మని అతను పిలిచాడు సౌలైతే ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇస్రాయేల్ యొక్క సైన్యాన్ని లెక్కిస్తూ ఆ యొక్క చెట్టు కింద కూర్చుని ఆ యాజకుడైనటువంటి అతన్ని పిలిచి అతనితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వెళ్ళాల యుద్ధానికి వద్ద ఇలా లెక్కింపు వేస్తూ ఉన్నాడు మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం కనుక చూసినట్టయితే అంతేకాకుండా సౌలు దగ్గర సుమారు రెండు వేల మంది ఉంటే మిక్మష్లోను బేతేలు కొండలోను ఉంటే వెయ్యి మంది బెన్యామీనీలు గివ్యాలో యోనాతాను యొద్ద ఉండేది యోనాతాను గెబలో ఉన్న ఫిలిస్తీల దండను హతము చేయగా ఆ సంగతి ఫిలిస్తీలకు వినబడింది అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాన్ని జో యోనాతాను హతం చేయగానే ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఫిలిస్తీలు ఇస్రాయేళ్లను అణచివేయాలనే కోపంతో వాళ్ళు చాలా ఉద్రేకంతో వారు గిల్గాల్లో ఉన్నటువంటి సౌలు మీదకి వారు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నారు ఫిలిస్తీలు ఇస్రాయేల్తో యుద్ధం చేయడానికి వాళ్ళకున్న బలం ఏంటి సౌలుకున్న బలం ఏంటి అన్నది కనుక చూస్తే సౌలు దగ్గర మనం గమనించాం ఇందాకే రెండు వేల మంది మిక్మష్లోను యోనాతన్ దగ్గర ఒక వెయ్యి మంది మాత్రమే ఉన్నారు అంటే మూడు వేల మంది ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న కత్తులు కటార్లు ఏమైనా ఉన్నాయంటే సౌలు దగ్గర ఒక కత్తు ఉంది యోనతాన్ దగ్గర ఒక కత్తు ఉంది అంత సౌలు దగ్గర ఒక హీట్ ఉంది యోనతాన్ దగ్గర ఒక హీట్ ఉంది ఇంకా ఉన్న సైన్యం దగ్గర ఎవరి దగ్గర కూడా కత్తులు కటార్లు లేవు వాళ్ళు పదును పెట్టించుకోవాలన్నా వాళ్ళు నగిషి చెక్కించుకోవాలన్నా కత్తులు అక్కడ అసలు ఆ పని చేసే కమ్మర వాళ్ళని లేకుండా ఫిలిస్తీలు వాళ్ళకి అందుబాటు లేకుండా ఆ ఊరి నుంచి పంపించేశారు కాబట్టి వీళ్ళేమో ఏమాత్రం యుద్ధానికి సిద్ధంగా లేనిటువంటి ఇస్రాయల్ని మనం చూస్తున్నాం ఒక పక్షాన మరొక పక్షాన్ని ఫిలిస్తీలు చాలా హై టెక్నాలజీలో అన్నీ కూడా బాగా సిద్ధం చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క సైన్యం ఎలా ఉందంటే ముప్పై వేల రథాలు ఆరు వేల గుర్ర ప్రవతులు సముద్రపు ఇసుకు రేణువులంత విస్తారమైన జనము సమకూర్చుకొని వాళ్ళు వచ్చారు ఫిలిస్తీలు వీరు బయలుదేరి బెతేవేన్ తూర్పు దిక్కున ఉన్న మిక్మష్లో దిగిరి ఈ సంగతి విన్న విశ్రాయలు చాలా దిగులు పడుతూ తాము అనవసరంగా ఇరుకులో పడ్డాము అన్నది వారు తెలుసుకొని గుహల్లోనూ పొదల్లోనూ లేకపోతే మెట్టల్లోనూ ఉన్నత స్థల కోపంలోనూ దాగి ఉన్నారు సౌలు ఇంకనూ గిల్గాల్లోనే ఉన్నాడు ఈలోపు బలి అర్పించాలని సౌలు ఆశపడుతూ సమూహల్ రాక్ కోసం ఎదురు చూడడం ఇదంతా మనకు తెలిసిన విషయమే కదా తర్వాత సము ఈ సమయంలో ఫిలిస్తీలు పాలెంలో నుండి దోపిడీ గాండ్రు మూడు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇస్రాయేల్ను ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడతా ఉన్నారు అదే సమయంలో హెబ్రీలు కత్తులను ఈటలను చేయించుకుంటానికి ఫిలిస్తీలు ఇస్రాయేల్ దేశం అందంతటా కమ్మర వాండ్రను లేకుండా చేశారు 
ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ తమ కత్తుల్ని కానీ నాగటి నక్కులను కానీ పారలను కానీ గొడ్డండ్రిని కానీ పోటకత్తులను కానీ పొదును చేయాలంటే పిలిస్తీన్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అసలు అక్కడ ప్లేస్ లేదు కమ్మర వాళ్ళు కూడా లేరు కాబట్టి మన గమం గమనిద్దాము ఓన్లీ ఇస్రాయల్ జనాంగం మొత్తం ఆమె మీద సౌలికిని యోనాతానికి మాత్రమే కత్తులు ఈటలు ఉన్నాయి మిగతా సైన్యానికి లేదు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పారలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వేటికి పదును పెట్టడానికి కమ్మర వారు లేరు మనం ఫిలిస్తీన్ జనాంగం చూస్తే వాళ్ళు చాలా హైటెక్గా ఉండి చాలా ఎక్కువ జనాంగం రెడీగా ఉండి ఇస్రాయల్ని దాడి చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నట్టు గమనిస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు యోనాతాను సౌలు యొక్క పరిస్థితి ఎలాగంటే ముందుకు వెళ్తే గొయ్యి వెనక్కి వెళ్తే నుయ్యి లాగా ఉంది ఎందుకంటే ఎటు వెళ్ళాలన్నది కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా లేదు పిలిస్తీలు ఒక మహా సైన్యంగా వచ్చి చాలా మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడతా ఉంటే కేవలము వీళ్ళ దగ్గర ఏ విధమైనటువంటిది లేదు సౌలు ఏం చేస్తున్నారంటే అహియా అని ఒక యాజకుని పిలిచి యా యాపో ధరించుకుని నా దగ్గర ఉండు మనస్సంతో మనం ఇచ్చేద్దాం అన్నట్టు ఒక యాజకునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో ఏంటంటే చూడడానికి నిజంగా అక్కడ అనుకూలమైన పరిస్థితి ఇస్రాయల్కి లేదు చాలా దిగులు పడిపోతూ ఉన్నారు నిరాశ నిస్పృహలు ఆవరించాయి ఏ క్షణంలోనైనా శత్రువు దాడి చేయొచ్చు మన పరిస్థితి ఏంటి మన జీవితం ఏంటి జీవితం మీద ఆశ లేనటువంటి వారుగా ఉన్న పరిస్థితి ఇస్రాయల్లో కనబడుతుంది ఏమాత్రం ధైర్యం కానీ సాహసం కానీ సంతోషం కానీ లేని దుర్భరమైన స్థితిలో ఇస్రాయల్ ఉంటే ధైర్యంగా యోనా తను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ నాన్న చెట్టు కింద ఉండి ఆ యాజకునితో మాట్లాడుతుంటే తాను తన నమ్ముకున్నటువంటి ఒక ఆయుధాలు మోసే పడుచు అని పిలిచి ఈ సున్నత లేని వారి మీదకి మనం పోదాం ఎందుకంటే మన దేవుడు గొప్పవాడు అని ఒక నమ్మకాన్ని పెట్టుకొని అతను తీసుకొని ధైర్యంతో యోనా తాను ముందుకు వెళ్ళినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈ సచ్ ఫర్ గాడ్ దేవుణ్ణి వెతికాడు కష్టకాలంలో మనం చాలాసార్లు కష్టాలు వస్తే ఏంటి కష్టాలు అని మనం మనుషుల దగ్గర ఏడుస్తాం కానీ ఇతను ఏం చేశాడంటే తండ్రికి చెప్పలేదు అక్కడ ఉన్న సైన్యాధిపతులకి చెప్పలేదు యాజకులకి చెప్పలేదు దేశంలో ఉన్న నాయకులకి చెప్పలేదు తాను ఒక తన ఆయుధాలు మోసేటువంటి వాడిని పట్టుకొని మనం వెళ్దాం రా అని చెప్తా ఉన్నాడు అది ఎక్కడి నుంచి అతనికి అంత ధైర్యం వచ్చింది తండ్రి తనకంటే పెద్దవాడు ఆయనకే ధైర్యం చాలలేదు చెట్టు కింద కూర్చొని లెక్కలేసుకుంటున్నాడు అక్కడ చూస్తే భయంకరమైన సైన్యం పిలిస్తే సైన్యం బహు ఆయుధాలతో వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఏమీ ఆయుధాలు లేవు వెనకాల సైన్యము లేదు యోనాతాను ఒక వ్యక్తిని వెనకాల పట్టుకొని వెళుతూ చాలా ధైర్యంగా అవతల వానికి కనిపించే విధంగా వెళ్ళాలని చెప్పి అతను పిలిస్తీల యొక్క దండులోనికి వెళదాము అని చెప్పి చెప్పగానే సౌలకైతే అసలు ఎటు ఏం చేయాలో కూడా తెలియని తోచిన పరిస్థితుల్లో సౌలు ఉంటే కుమారుడు తనకు తెలిసినటువంటి వాడిని తీసుకొని చక్కగా ముందుకు వెళ్ళటం అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం అందుకే బహుశా యోనతాన్ కూడా ఈ నూట ఇరవై ఒకటి కీర్తన కొండల తట్టు నా పనులు ఇచ్చిన నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును భూమి ఆకాశం సృష్టించిన ఏహో వల్లే నాకు సహాయం వచ్చును అనుకుంటూ ఆ ఫీలింగ్లో ముందుకు వెళ్ళాడేమో అని నేను అనుకుంటాను అనమాట ఆ విధంగా ఆ యొక్క యోన తాను ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటి అన్నది కనుక మనం చూస్తే పిలిస్తీలు దండు కావలి వారు ఉన్న స్థలమునకు పోవాలంటే ఆ దారి ఎలా ఉందంటే కనుమల రెండు కనుమల నడుమ యువతల ఒక సూది గట్టు ఉంది అవతల ఒక సూది గట్టు ఉంది వాటి పేర్లు ఏంటంటే ఒకటి బొప్పేసు రెండో దాని పేరు సైన్య అంట ఒక దాని కొమ్ము మిక్మాషేట ఉత్తర వైపునకు రెండవ దాని కొమ్ము గిబియా ఎదుట దక్షిణ వైపు కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో యోనా తాను వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ అని కనుక మనం చూసినట్టయితే ఏమంటున్నాడంటే సున్నత లేని ఆ దండు మీదకి మనము వెళ్దామని మొదటి సమూహాలు పద్నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఈ సున్నత లేని వారి దండు కాపుల మీదకి పోదము రమ్ము 
యహోవా మన కార్యమును సాగించినేమో అనేకుల చేతనైను కొద్దిమంది చేతనైనా రక్షించుటకు యహోవాకు అడ్డమా అని తన ఆయుధములు మోయమంత చెప్పగా అతడు నీ మనసులో ఉన్నదంతయు చేయము పోదము రమ్ము నీ ఇష్టానుసారంగా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నానని అతనితో చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి వేవులు ఎంత ఇద్దరికి మున్నది ఇద్దరే శత్రువులను దాటుకొని వెళ్ళాలి పైగానేమో కొండలు వీళ్ళేమో పైకి ఎక్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళేమో కొండ మీద ఉన్నారు ఈ ఎక్కి వెళ్ళడంలో కూడా చాలా తెలివి ఉపయోగిస్తూ ఇక్కడ దేవుని మీద ఆధారపడ్డప్పుడు దేవుడు అతనికి ఒక ఆలోచన ఇచ్చాడు ఏ విధంగా అంటే ఒక స్ట్రాటజీ ఇచ్చాడు యోనతానికి అది ఏ అందుకే అతను ఈ విధమైన మాట అంటున్నాడు ఏంటంటే మన ఇద్దరమే ఉన్నా కూడా విజయం ఇవ్వగలడు ఎందుకంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే కనుక కాబట్టి అనేక మంది చేతనైనా కొద్ది మంది చేతనైనా ఇహోవా ఈ కార్యము చేయగలడు మనం చాలాసార్లు ఈ పరిస్థితులు ఏం చేస్తామండి వారిని వెరీ హోప్లెస్ కండిషన్ అంటూ ఉంటాం ఏమీ చేయలేము చేతులు జారిపోయినాయి పరిస్థితి చేజారిపోయింది అంటాం బట్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ దేవుడు మనకి ఆయన కంట్రోల్లో ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం ఆయన మన ఆయన కంట్రోల్లో మనం ఉన్నామన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి కనుక ఆయన ఏమంటున్నాడంటే యహోవా చేతే యహోవా దేవుడే మనల్ని కాపాడుతాడు అని ఆయన మీద ఆధారపడ్డాడు యోనా తాను చాలా ఈ మాట చెప్పగానే అతని యొక్క ఆయుధములు మూవీ పడిచేవాడు ఏమంటున్నాడంటే నీ చిత్తానుసారంగా నీ మనసుకు తోచినట్టుగా నువ్వు ఏది చేయాలనుకుంటున్నావు చెయ్యి నువ్వు చెప్పింది మంచిదే అని చెప్తున్నాడు అంటే మనం ఒకసారి మనం ఒక పని చేయాలంటే మనం వెనక ఉన్న వాళ్ళు మనం లాగేస్తూ ఉంటారు వద్దొద్దు వెళ్ళొద్దు చేయొద్దు అంటే కానీ ఇక్కడ ఒక వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి మంచి స్నేహితుడిని ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నవాడిని ఏమంటున్నా అంటే నువ్వు నడు ఏ విధంగా చేయాలనుకుంటే ఆ విధంగా నేను కూడా నీకు తోడుగా ఉంటానని చెప్తూ పాజిటివ్ సైన్ ఇస్తున్నటువంటి ఇతని యొక్క హెల్పింగ్ హ్యాండ్ కూడా యోనాతాన్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంది కనుక వాట్ ఈస్ హీ స్ట్రాటజీ ఆయన స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఈ ఇంత భయంకరమైన డిఫీటెడ్ అండ్ డిస్ట్రెస్డ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి యోనతాను హీ మేడ్ ఏ వైజ్ చాయిస్ ఒక చాలా తెలివైనటువంటి ఆలోచన తీసుకున్నాడు ఒకటి టు సర్చ్ ఫర్ గాడ్ రెండోది ఏంటంటే కష్టకాలంలో దేవుని వెతకడానికి మనం చాలాసార్లు మనమే చాలా కష్టపడిపోతాం అనుకుంటాం కానీ మనకి దేవుడు మంచి స్నేహితులని ఇస్తాడు మంచి సహవాసకుల్ని కూడా ఇస్తాడు అది మర్చిపోయి మనమే ఏదో కష్టపడిపోతున్నామని బాధపడుతూ ఉంటాం అంతేకాకుండా ప్రోత్సాహించే స్నేహితులు కూడా మనకి ఒక అసెట్ లాంటి వాళ్ళు అంతేకాకుండా ఇంకా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే సామెతలు పన్నెండు ఇరవై ఆరు వచనంలో మనం చూస్తాం అలాగే బ్యాడ్ కంపెనీ కరప్స్ గుడ్ మోరల్స్ మటు కొరిందీలు పదిహేను ముప్పై మూడు అపోస్టన్ పావులు చెప్తాడు ప్రసంగి నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనంలో అంటాడు ఒంటరిగా ఉండటం కంటే జంటగా ఉన్నప్పుడు అనేకమైన మంచి పనులు మనం చేయగలం ప్రతిఫలం బాగుంటుంది అంటాడు కనుక ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే మూర్ఖంగా దేవుని పట్ల పూర్తి విధేయత లేనటువంటి రాజు సౌలు ఒక పక్కన ఉన్నాడు అవిధేయుడు మూర్ఖుడు యారగెంట్ పర్సన్ అయితే సౌ సౌలి యొక్క కుమారుడు అయినటువంటి యోనా తాను దేవుని మీద నమ్మి కలిగిన వాడే ఒక మంచి స్నేహితుడిని పట్టుకొని ఒక ఎయిమ్తో వెళ్తా ఉన్నాడు ఏంటంటే సున్నత లేని వారి మీద ఖచ్చితంగా ఇస్రాయల్ దేవుడిగా యహోవా దేవుడు నాకు విజయాన్ని ఇస్తాడు అని ఒక నమ్మకంతో హీజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ముందంజి వేస్తా ఉన్నాడు అందుకని ఒక మనం చూసినట్టయితే ఒక మంచి ప్రజ్వరిల్లే హృదయం ఉన్నటువంటి స్నేహితుల్ని ఈ దినాల్లో పొంది ఉన్నామంటే అది నిజంగా దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం మన జీవితంలో కనుక ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే యోనా తాను స్నేహితులు ఎలా ఉన్నారంటే ఫ్రెండ్స్ హూ బిల్డప్ not uh, tear down friends who Im- inspire confidence not inflict criticism friends who encourage bold faith not discourage taking risks friends who support with the heart and soul not just those who stick around the party ee roju manaku alanti snehithulu kavalsi undi kanaka ikkada jonathan ane emantunnadante మూడు స్టెప్పులు చెప్తాడు ఒకటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం 
మనం పైకి వెళ్తున్నాం ఎక్కువ వెళ్తున్నాం సో విజయాన్ని దేవుడు ఇవ్వాలి అంటే మనం కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ రొంటి కనుమల మీద ఎక్కి మనం పైకి వెళ్ళాలి సూది గట్టుగా ఉన్నటువంటి ఆటని దాటుకొని మనం పైకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక సంకేతాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు ఏమంటే హీ వాంటెడ్ విక్టరీ ఓవర్ ద ఎనిమి శత్రువు మీద మనం జయము సాధించాలి ఎలాగంటే ఒకటి యోనాతాను మనం వారి దగ్గరికి పోయి మనలను వారికి కనపరుచుకుందాం మరొకటి మాట ఏమంటున్నా అంటే మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం ఎంతమంది అయితే ఉంటే ఉండనే మన పక్షాన దేవుడు ఉన్నాడు సజీవుడైన దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం వారికి జడవక్కర్లేదు మనం ఈ గట్టు ఎక్కి పైకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎదురుగా మనం కనబడదాం రెండవది ఏంటంటే వారు మనల్ని చూసి వెంటనే ఏమంటారు మేము నీ ఎద్దుకు వచ్చే వరకు అక్కడ ఉండుడి అని చెప్పినాడు అలా వారి ఎద్దుకు లేక పోక మనం ఉన్న చోట ఉండిపోదాం వాళ్ళు వస్తాము మనల్ని ఆగమంటే మనం ఆగిపోదాం మనం వెళ్ళొద్దు ఇంకొక కడుపు కూడా ముందుకు వెయ్యొద్దు అలా కాకుండా వారు నా ఎద్దుకు రండని వారు చెప్పినాడు అలా ఏహోవా వారిని మన చేతికి అప్పగించినట్టే కాబట్టి మీరు నా ఎదుకు రండి అని చెప్తే కనుక మనం అది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ సైన్ దట్ గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ విక్టరీ అని చెప్తూ అది గుర్తుంచుకొని పోదామని చెప్తూ వారిద్దరూ తమను తాము ఫిలిస్తీలకు కనపరుచుకున్నారు పైకి వెళ్ళి కనపరచుగానే ఫిలిస్తీలు వెంటనే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఒక డైలాగ్ వదిలేరు ఏంటంటే చూడడి తాము దాగి ఉండిన గుహల్లో నుండి ఇస్రాయిల్ బయలుదేరి వచ్చున్నారని చెప్పుకొనిచ్చు యోనతాన్ని అతని ఆయుధములు మోయవాన్ని పిలిచి మేము మీకు వాడు చూపింత రండని యోనతాన్ని చెప్పగానే వాళ్ళు పిలవగానే యోనతాన్ చెప్పాడు కదా వాళ్ళు రండి అంటే కనుక మనం ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్ళటమే దేవుడు మనకు వాడిని అప్పచెప్పినట్టే కనుక వెంటనే యోనతాను తాయిదాలు మోసే అతన్ని ఏమన్నంటే నువ్వు నా వెనుక రమ్ము యహోవా ఇస్రాయేళ్లకు చేతికి వారిని అప్పగించను అని చెప్పి తన ఆయుధములు మోయవంతో చెప్పి ధైర్యము తెచ్చుకొని తాను తన ఆయుధములు మోయవాన్ని తమ చేతులతోనూ వ్రేళ్లతోనూ ప్రాకి ఎక్కి పైకెక్కి వాళ్ళు పిలిస్తీయుల మీద పడిగి వాళ్ళని కింద పడేయగానే వెనకాల ఆయుధాలు మోసే అతను వాళ్ళని చంపడం మొదలుపెట్టాడు ఇరవై మందిని వాళ్ళిద్దరూ ఆన్ ది స్పాట్ చంపినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అంటే ఆ రోజు సుమారుగా ఇరవై మంది పడిపోయారంటే ఒక దినాన ఒక కాడి ఎడ్లు ఒక అరేకరం నేల పొడవన అవి జరిగినట్లుగా దునినట్లుగా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇరవై మందిని చంపివేయటం జరిగింది అప్పుడు ఈ ఫిలిస్తీన్ దాంట్లో ఒక అలాంటి అలజడి వచ్చేసింది ఎందుకంటే యహోవా దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క పొలాల్లోనూ జనులందరిలోనూ పిలిస్తీలు ఒకలాంటి భయకంపము వణుకు వచ్చేలాగా దేవుడు చేశాడు వాళ్ళందరినీ ఆ దండు కావలి వారు నీ తోపుడీ గాండ్రును బీచ్ చెంది నేలేమో అదిరిపోతూ ఉంది అది వారు ఇది ఏదో ఒక దైవికమైనటువంటి కార్యంలాగా అంటే భయం వేసింది వాళ్ళకి ఇది ఏదో దేవుడు చేస్తున్న కార్యం ఎందుకంటే వీళ్ళు విన్నారు ఇస్రాయల్ దేవుడు చాలా గొప్పవాడని వాళ్ళకి భయం ఫిలిస్తీన్లకి కానీ ఇప్పుడు యుద్ధంలో ఒకలాంటి కంపం రావడంతో వాళ్ళకి భయం వేసి ఆ దోపిడీ గాండ్రు కాపలీ గాండ్రు అందరూ కూడా భయపడిపోయి ఇది ఒక దైవికమైనటువంటి పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది కనుక పిలిస్తీన్ దండులో ధ్వని చాలా ఎక్కువైపోయిందంట ఎక్కువైపోయి అంతవరకు దేవుని మందసము యాజకుడైన అహయ్యతో మాట్లాడిన సవులు నీ చేయి వెనుక్కి తీయమని చెప్పి తామును తమ యుద్ధంలో జనులందరినీ కూడుకొని యుద్ధానికి చొరబడినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి సవులు అసలు ఏ మాత్రం విశ్వాసం లేనివాడిగా ఏదో సోది కబులు చెప్తూ యాజకునితో కాలం గడుపుతూ ఉన్నాడు అయితే యోన తాను దేవుని ఎందుకు ధైర్యం వహించి ముందుకు వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక యోనతాల్లో ఉన్న ధైర్యం దేనికి ఎక్కడిది రూట్ అంటే కనుక ఏహోవా దేవుని ఎందు స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసము నమ్మకము అంతేకాదు ఆయన పట్ల విధేయత కలిగి ఉండటం వలన అతను వేసిన ఒక్క అడుగు ధైర్యంతో ముందుకు పోదాం రా ఈ సున్నతులు లేని వారి దండు మీదకు పోదాం రమ్మని 
తన యొక్క పని ఆయుధాలు మోసేవాడిని తీసుకుని ఆయన ధైర్యంగా వచ్చిన విషయం మనం గమనించినప్పుడు ఈ యొక్క జీవితం నుంచి మనం ఆలోచిస్తే ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచనలు అంటాడు సర్వ శరీరులకు దేవుడని హోవాక సాధ్యమైంది ఏదైనా ఉండునా ఆయన సర్వ శరీరులను సృజించిన దేవునికి అసాధ్యమైన దేవుడు ఉంటుందా ఉండనే ఉండదు కనుక ఆయన నమ్మి ఆయన పేరట ఇస్తున్నత లేని దండు కాపుల వద్దకు పోదామని చెప్పి వచ్చిన యోనాతాన్ స్ట్రాటజీ సక్సెస్ అయ్యింది యుద్ధంలో విజయాన్ని ఆయన పొందుకోగలిగాడు కనుక ఈరోజు యోనాతాన్ జీవితంలో మనం గమనించాల్సిన విషయాలు ఏమిటంటే ఒకటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఏ విధంగానూ మనకు అనుకూలంగా లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వెనకంజ వేయకుండా ధైర్యంతో దేవుని తలుచుకొని ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఏ ఆయుధాల మీద ఆధారపడకుండా తనంతటి తాను ముందుకు వెళ్ళినటువంటి యోనాతాన్ని మన జీవితంలో గుర్తు చేసుకోవాలి హ్యాడ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ అండ్ డీప్ ట్రస్ట్ అండ్ వీ ఫైట్ విత్ స్పిరిచువల్ వెపన్స్ ఈరోజు లోకంలో మనకు అనేకమైన అన్యాయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేక మంది వాళ్ళ ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయాలంటే మనకు శక్తి చాలడం లేదని చాలామంది బాధపడుతూ ఉండే కానీ మనం ప్రార్థనాపూర్వకంగా మరి ఆత్మీయమైనటువంటి పోరాటం మనం చేయాల్సి ఉంది సో వీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ఫెయిత్ ఈవెన్ ద చర్చ్ షుడ్ బీ ఆన్ ద అఫెన్సివ్ సైడ్ ఎందుకంటే దేవుని సంఘం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి అంతేగాని నాకేంటి నన్ను ఏమి నాకేం జరగలేదు కదా అని కూర్చోవడానికి వీల్లేదు సో నథింగ్ కెన్ హిండర్ ద లాడ్ ఫ్రమ్ సేవింగ్ అస్ ఆయన ఏ విధ ఆయన్ని దేవుని ఏ ఏది కూడా ఆపలేదు మనల్ని కాపాడటంలో ట్రూ ఫెయిత్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యాక్షన్ నిజమైనటువంటి విశ్వాసం క్రియలు కలిగి ఉంటుంది అందుకే యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదిలో అంటాడు కదా విశ్వాసం లేని క్రియలు మృతమైనవి అంటాడు కనుక ఇవి రెండు కూడా ట్రూ ఫెయిత్ యాక్షన్ అనేది రిజల్ట్స్ ఇన్ యాక్షన్ కనుక ఈరోజు మనం ఆలోచించినట్టయితే నేను దేవుని మీద నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఆ కార్యాలు ఆటోమేటిక్గా మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి కనుక యూ కెన్నాట్ సపరేట్ ట్రూ ఫెయిత్ ఫ్రమ్ యాక్షన్ మనం పనులు చే విశ్వాసాన్ని క్రియల్ని వేరు వేరు చేయడానికి లేదు క్రియలతో కూడినది విశ్వాసం విశ్వాసంతో కూడినది క్రియలు మనకి జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి సో దే ఆల్వేస్ గో టుగెదర్ నీవు కూడా యేసు ప్రభు వారు నీ కొరకు చనిపోయారని నువ్వు నమ్మినట్టయితే ఆయన దగ్గరికి నువ్వు రావాలి ఆయన క్షమాపణ అడగాలి పరిస్థితులు మారిపోతావు ఉన్నప్పుడు కూడా మొండిగా ఉన్నట్టయితే నువ్వు ఎవరికీ చెందకుండా నశించిపోతావు నీ ఆత్మ నశించిపోతుంది కనుక ఓ సోదరి సోదరుడ వినుచున్న నీవు దేవుని దగ్గరికి రా యోనా తాను వల్లే ధైర్యం చేసి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నీ పాపములను క్షమాపణ అడిగి నీవు ఆయన ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నీకు రక్షణ భాగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు విక్టరీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ ద బ్యాటిల్ ఈజ్ నాట్ యువర్స్ యుద్ధం ఏహో అది మనం అందుసారి అనేక సార్లు రెండో క్రానికల్ ఇరవై అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో అంటాడు ఇట్స్ బట్స్ గాడ్స్ యుద్ధం ఏహో అది కాబట్టి ఇప్పుడు మన యొక్క విశ్వాస యాత్రలో దేవుని ఎందు విశ్వాసము ఉంచినప్పుడు మనల్ని ఆటోమేటిక్గా దేవుడు ముందంజ వేసేటట్టుగా చేయగలుగుతాడు సో వీ ఆర్ కాల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఫెయిత్ Victory comes from the Lord. Where is God calling you to serve? You do it with faith today. So, let me encourage you, be bold and move forward in Christ. When you are going to be a day, you will 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 be a day. Have a good friends, a positive friend, friends and don't uh, listen to the negative words chaala mandi valani bhay pette maatlu cheptu untaru vaatni kante mana positive ga undataniki positive sign tho devun daggiriki velladaniki devunni icche rakshana pondukodaniki mana ishtapadinappudu chaala dhairyanga devun koraku kristu koraku aneka vaina tondu pannu cheyadaniki mundan cheyadaniki devudu మరి ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు ప్రతి ఒక్కరు వినాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి మంత్రుడా ఘనమైన తండ్రి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఆయా పరిస్థితుల వల్ల బాధల వల్ల వేదన వల్ల 
ప్రభు విపిత్కర పరిస్థితిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నీ ప్రత్యేకమైన సహాయం అందించండి యోనాథాన్ వల్ల మేము ధైర్యంగా మీ ఎందు విశ్వాసం ఉంచి మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తాడనే ఉద్దేశంతో మేము వెళ్ళడానికి ముందంజ వేయడానికి మాకు సహాయం చేయమని వాక్యం వినిచిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి కుటుంబాన్ని ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో నీకు తెలుసు ప్రభు వాటన్నిటి నుంచి వారికి విడుదల దయచేసి సంతోషము సమాధానము ఆనందము ఆరోగ్యము దయచేయమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు ఆపాదిస్తూ ఏ స్నామం బట్టి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ